eigentlich dafür ist, dass nun endlich in diese Auffanglager in äh, Afrika gebaut werden, dann äh, ist Merkel auch bereit, das äh, zu unterstützen. Also sie ist immer bei der Mehrheit da, mit dabei und ähm, finanzieren, wie gesagt, dort hier kosten Asylbewerber 40.000, wenn es mal reicht, pro Jahr. Ähm, äh, Jugendliche ohne Begleitung kosten 100.000 und mehr. Warum? Brauchen soziale Betreuung, nicht nur äh, medizinische, wahrscheinlich psychologische Betreuung ähm, und äh, müssen also auch noch gesondert untergebracht werden. Äh, halten sich übrigens notorisch fast alle überhaupt nicht an irgendwelches Recht und Gesetz, sonst werden sie auch gar nicht hierher gekommen. Äh, sind also erstmal, erstmal vagabundieren, die überall rum haben, auch kein Wohnsitz schlafen und wie zwischen Mülltonnen ernähren sich von kleinen Kriminalitäten was dann ja doch erfahrungsgemäß im Notfall auch sehr schnell umschlägt in Schwerkriminalität. Das ist alles, und diese Kosten werden auch gar nicht berechnet, wenn sie, wenn sie die Kosten mit dazu zählen würden, sind das ungeheuerliche Beträge, die uns äh, solche Leute kosten. Und deswegen ist es in unserem eigenen äh, äh, Interesse, unseres eigenen äh, Überlebens wichtig, dass wir so schnell wie möglich solche Auffanglager in Afrika äh, gründen. Übrigens, dann können die unter Selbstverwaltung äh, solcher äh, Gruppen gestellt werden, hat man beste Erfahrungen mit. Das ist mit einmal ganz anders. Anders. Wenn die ihr eigenes Ding machen, dann äh, kann sich das ganz vernünftig entwickeln und da kann man auch, wir haben ja genug Geld, da kann man dann auch den Fabriken entstellen, sowieso und so, äh, mobile Kliniken und so weiter. Die machen dann ihre eigenen Schulen auf, da können sie den Koran von vorne bis hinten auswendig lernen und äh, das ist alles. Sie sind glücklich, wir sind auch glücklich. Äh, das lässt sich machen, wird aber nicht gemacht. Weil die Grünen wahrscheinlich, ich unterstelle das mal, weil die Grünen, die wollen Deutschland vernichten und die werden dagegen sein. Die sind ja auch dagegen, ein europäisches Endlager. Warum wäre vernünftig, aber soll nicht sein. Die Grünen sind dagegen. Das wäre ja, man könnte das Problem lösen. Das wollen die nicht. Das Problem soll nicht gelöst werden. Die werden gegen jedes Endlager, hier gebe ich Ihnen eine Wette, können wir eine Kiste Sekt wetten, die gegen jedes Endlager werden die Grünen im Sturm laufen. Es darf kein Endlager geben, davon leben die, dass es das nicht gibt. Das nicht vorhandene Endlager ist eine Goldmine für die Grünen. Da leben die herrlich und in Freuden. Denken Sie mal, Claudia Roth bekriegt 20.000 Euro, nicht gelernt. Also kann nach kann meiner Ansicht noch über, überhaupt nichts. Es reist überall hin, wo Elend ist und beklagt das Elend. Also wirklich. <lacht> Es gibt, und das, was sie da bekommt, ist ja noch nicht mal schlimm. Das gibt, gucken Sie mal Nordkorea. Das sollte man dahin. Nordkorea. Und da sollte man den, den Kim ordentlich Bescheid geben. <lacht>